Hello students, welcome to my channel. In this video, we will talk about 11th Standard Physics, 11th ERPL part. First volume the chapters the important 5 mark questions. This is the first volume of the chapters. If you want to subscribe to our subscribe to our channel, subscribe to our channel. So, 11th Standard Physics Volume 1 is the first chapter. Chapter 1 is chapter 5. In the 5 chapters, we will talk about 5 more questions. We will talk about the first questions. If you want to avoid the first questions, in the public exam, in the first volume, we will attend the 5 more questions. So, we will talk about the 5 more questions. In the 5 more questions, we will talk about the 5 more questions. We will talk about the 5 more questions. நிறைய 5 mark detail questions வந்து கொட்திருப்பாங்க நம்ம் எல்லா 5 mark questionsும் நாம் நால் படிக்க முடியாது சரி நால் வந்து இப்பு நான் சொல்லக்குடிய questions மட்டும் நீங்கள் தரோப் பணிக்கிறீர்கள் இந்த full portion exams வருதில்லையா half early exam, revision exam, அதுக்கப்பு public exam இது எல்லாத்திலே உங்களால் வந்து எல்லா 5 mark questions கண்டிப்பா First chapter 1ல பார்த்திங்க அப்படினா, first question, various types of errors, பிலைகளின் வெவ்வேறு வகைகள் இந்த question வந்து very very important, ரும்ப ரும்ப முக்கியமான question. அடுத்து, triangulation method and radar method to measure long distance, நீண்ட தொலைவுகளை அலக்கும் முக்கோன முறை மற்றும் radar முறை, இதும் வந்து ரும்ப 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 முக்கியமான question. அடுத்து propagation of error, addition and multiplication. பிலைகளின் பெருக்கம் கூட்டல் கழித்தலில் பிலைகளின் பெருக்கம். இதும் வந்து முக்கியமான 5 mark question. அடுத்து homogeneity of dimensions with example. பரிமானத்தின் ஒரு படித்தான நெரி முறை மற்றும் அதன் பயன்கள். இது ஒன்ன. Next, uses of dimensional analysis with example. பரிமானங்களின் பகுப்பாயிவின் பயன்கள் எடுத்து காட்டுடன் விலக்குக. இந்த 5 5 mark questions, chapter 1ல இருக்கக் கொடிய, important 5 mark. அதில் first 2 question இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த 2 questionும் very very important, ரும்பு ரும்பு முக்கியமான 5 mark questions. Next, chapter 2 பாருங்க, triangle law of addition, vector கூடுதலின் முக்கோன விதி, properties of scalar products, scalar பெருக்கல்களின் பண்புகள், The properties of vector products, vector பெருக்கல்களின் பண்புகள் Kinematic equations of motion for constant acceleration மாராத முடுக்கம் பெற்ற பொருள்களின் இயக்கச் சமன்பாடுகள் இந்த நாலு கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு second chapterல் இருக்குக் கொடிய important 5 mark கொஷின்ஸ் இதில் இந்த first question இருக்கு பாருங்க triangle of addition இதுமும் Kinematic Equations of Motion for Constant Acceleration இருக்கு பார்த்தீர்களா, இந்த ரெண்டு கொஷ்சினம் இது ரெண்டு very very important 5 mark கொஷ்சின்ஸ் சு இந்த நால் கொஷ்சின் செய்யும் தயவு செய்ஞ்சு omit பண்ணாம் படிச்சுக்கோங்க இந்த chapterலந்து வரக்குடிய 5 mark கொஷ்சின்ஸ் உங்களால் கண்டிப்பான முடியில் அட்டன் மண்ணம் முடியும் Next, third chapter பாருங்க third chapterல first 5 mark கொஷ்சின் Motion of blocks connected by a string in vertical motion. மெல்லிய கம்பி நூலினால் இனைக்கப்பட்ட கணப்போருளின் இயக்கத்தை செங்குத்து திசையில் விலக்குக. இது very very important 5 mark. Motion of blocks connected by a string in horizontal motion. மெல்லிய கம்பி நூலினால் இனைக்கப்பட்ட கணப்போருளின் இயக்கத்தை கிடைமட்ட திசையில் விலக்குக. இதும் வந்து very very important இது பார்த்தீர்கள் நான் vertical motionல் இருக்கக் குடியதையும் horizontal motionல் இருக்கக் குடியது இரண்டில் வந்து அடிக்கடி கேக்கக் குடிய 5 mark question இது வந்து repeated 5 mark சோ இது இரண்டுமே வந்து ரம்ப ரம்ப முக்கிமானது அடுத்து method of measuring angle of repose குறுக்கு கோனத்தை கண்டரி வதற்கான சோதனை இதும் வந்து முக்கிமான 5 வலைவு சாலைகளின் வெளிப்புர விலிம்பு உயர்த்தப்படுவதற்கான நோக்கம் இதும் வந்து important 5 mark அடுத்து law of conservation of linear momentum நேர்க்கோட்டு உந்தமாரா விதியை நிறுபி இது வந்து very very important then differentiate centripetal force and centrifugal force 
மைய நோக்கு மற்றும் மைய விலக்கு விசைகளுக்கான வேறுபாடு ஸோ இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் உங்களுக்கு ஆறு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆறு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் அதுலேயும் பர்டிகுலராக நம்ம சொல்லணும்னா மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஸோ இதில் இந்த ஆறு கொஷின்ஸையுமே தரவாக படிச்சுக்கோங்க த நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சாப்டர் பாருங்கள் ஃபோர்த் சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஒர்க் எனர்ஜி பிரின்சிபல் வித் எக்ஸாம்பிள் வேலை ஆற்றல் தத்துவம் எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் இது இந்த சாப்டரில் இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் கொஷின்ஸ் இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் இன் வேரியஸ் கேசஸ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இதையும் வந்து யாருமே ஒமிட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த சாப்டரில் தென் தேர்ட் ஒன் இன் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் டே டு டே லைஃப் எக்ஸாம்பிளோட இந்த இதை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க மீட்சியேற்ற மோதலை அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளோடு ஒப்பிட்டு எழுதுகன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்க தமிழில் இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தென் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் டன் பை அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அண்டு வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் மாறா விசை மற்றும் மாறும் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலைகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடு ஸோ இந்த ஃபோர்த் சாப்டரில் நமக்கு இந்த நாலு கொஷின்ஸ் மட்டும்தான் இதை பார்த்துக்கோங்க then in the first volume la last chapter fifth chapter first question types of equilibrium with example samanilayin vagaigalai eduthu kaatudan vilakkuga romba romba mukkiyamaana question indha chapter la adutha conservation of angular momentum with example kona unda maara vidhiyai eduthu kaatudan vilakkuga indha question um important ana five mark question அடுத்து ரோலிங் ஆன் இன்கிளைண்டு பிளேன் அண்ட் அரை விட்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த ஆக்சிலரேஷன் சாய்தளத்தில் உருளுதலை விவரி அதன் முழுக்கத்திற்கான சமன்பாட்டை தருவி அப்படின்ற இந்த கொஷினும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அடுத்து பேரலல் ஆக்சிஸ் தீரம் பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம் சொல்லிட்டு ரெண்டு தீரம் இருக்கும் இணையச்சு தேற்றம் செங்குத்து அச்சு தேற்றம்ன்றது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாற்றி மாற்றி இந்த சாப்டர்லேருந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து ஒமிட் பண்ணாமல் கண்டிப்பான முறையில் படிச்சுக்கிறணும் அடுத்து லாஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ ராட் அபவுட் இட்ஸ் சென்டர் அண்ட் பெர்பண்டிகுலர் டு த ராடு தண்டு ஒன்றின் நிலைம திருப்பு திறனை அதன் மையம் வழியாகவும் தண்டிற்கு செங்குத்தாகவும் அச்சை பொருத்துமான சமன்பாட்டை விவரி அப்படின்ற இந்த கொஷின் இதுவும் வந்து முக்கியமான கொஷின் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த அஞ்சு சாப்டர் வால்யூம் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு சாப்டரில் இருபத்தி அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தி அஞ்சுன்றப்ப ரொம்பவா தெரியும் பட் நீங்கள் புக் பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் உங்களுக்கு நிறைய நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இருபத்தஞ்சு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியானது தான் இந்த இருபத்தஞ்சு கொஷினையுமே எல்லா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸையும் கம்பல்சரி நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு என்னால் படிக்க முடியாது சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து நான் இந்த ட்ரிபிள் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸையாவது நீங்கள் வந்து தரவாக படிச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் எல்லா ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸையும் அட்டன் பண்ண முடியலைன்னாலும் பாஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டார் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸை மட்டுமாவது நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ தேட்ஸ் இட் தேங்க்யூ